Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. வாங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேனில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை வேர்க்கடலையே நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி வேர்க்கில் வறுத்து இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதை டைரெக்டாக ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த வறுத்த வேர்க்கடலையே தனியாக ஆறினதுக்கப்புறம் லைட்டாக குற குறன ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்திக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே தோல் உரிச்சு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து ராவாக இருக்கிறதுனால அது வேகணுங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுங்க வதங்கின உடனே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இல்லை உங்கள் காரத்து காரத்திற்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கலரிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஜவ்வரிசியை வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இப்படி அமுத்தி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜவ்வரிசி வந்து மசிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஊறிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் உங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் டைம் இல்லை அப்படின்னா நல்லா சுடுதண்ணியில் ஒரு ஒன் ஹவராவது ஊற வச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போது அந்த தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டி நம்ம ஆல்ரெடி கலந்து வச்சுருக்க இந்த பொட்டேட்டோ மிக்சரோட ஜவ்வரிசையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஜவ்வரிசி பொட்டேட்டோ மிக்சரோட ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல சிம்மர்ல வச்சு வேக வைக்கணும் அது வெந்துட்டு இருக்க சமயத்திலேயே நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சிருந்த இல்லையா வேர்க்கடலை அது பொடி பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்ப நல்ல சிம்மர்ல ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் அதாவது ஜவ்வரிசி வந்து டிரான்ஸ்க்ளூசண்டா கல் மாறி வர வரைக்கும் நம்ம அடுப்பிலேயே வச்சிருக்கணும் அப்பப்போ நடுவில் கலரி விட்டால் போதும் இப்போ பாருங்கள் ஜவ்வரிசி நல்லா கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் ஒரு அரைப்பழம் லெமன் ஜூஸை வந்து இதோடு சேர்த்திக்கலாம் லெமன் ஜூஸை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதோட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம சிம்மர்லேயே வச்சு வேக வைக்கலாம்
இப்போ ஜவ்வரிசி வந்து நல்லாவே கலர் மாதிரி ரெடி டு ஈட்டாக இருக்கு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரையை இதோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சுவையான இந்த ஜவ்வரிசி கிச்சடி தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இன்னொரு சுவையான வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி